ഈശോ മിശികായിൽ ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞുമക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒക്ടോബർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ജപമാലയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടും ജപമാലയോടും ഏറെ ഭക്തിയും സ്നേഹവും സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് കരുവിന്റെ ഇടവകയിലെ ഓരോ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും യുവജനങ്ങളും കുഞ്ഞുമക്കളും എന്ന് എന്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് കോവിഡിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വർഷം ആഘോഷമായ ജപമാലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷണത്തിനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുള്ള വലിയ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഈ വർഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത് ജപമാലയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ജപമാല വിശുദ്ധ പത്താം ബി എസ് മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭ്യമാക്കാൻ ജപമാലയേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന ജപമാലയേക്കാൾ നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ പത്താം ബി എസ് മാർപ്പാപ്പ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് ജപമാല ഈ അടുത്ത് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛൻ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് അച്ഛൻ ഈ കൊന്ത ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ കൊന്തയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ അച്ഛൻ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി ഭക്തിയോടെ തീക്ഷണതയോടെ ചെല്ലാനായിട്ട് അച്ഛന് പറ്റുമെന്ന് അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ പിന്നെ എനിക്കും അങ്ങനെ ആഗ്രഹം തോന്നി ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെല്ലി തുടങ്ങി അപ്പൊ കൊന്ത ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അനുഭവം ആ ഒരു അനുഭവം ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ആഴത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും വിശുദ്ധ പോള ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ധ്യാനാത്മകമായി ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ജപമാല അപ്പൊ ധ്യാനാത്മകമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരീരവും ഇതിൽ വേണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യാന്ത്രികമായിട്ട് ചൊല്ലുന്ന ജപമാല പ്രാർത്ഥന അത് ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം പോലെയാണെന്നാണ് വിശുദ്ധ പോള ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം അത് മൃതമാണ് അല്ലെ മരിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജപമാല പപ്രാർത്ഥനകൾ ഒരിക്കലും മരിച്ചതാവാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ജീവനുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ തീക്ഷണതയോടെ ഭക്തിയോടെ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാനായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പരിശ്രമിക്കാം അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ